पहचान की समस्या और इसे सुलझाने की आवश्यकता योजना आयोग में यह चर्चा कई साल पहले शुरू हुई थी पहचान की समस्या का हल कैसे निकाला जाए पहचान सिद्ध करने की जरूरत जीवन में कई बार सामने आती है उदाहरण के तौर पर राशन लेने में बैंक का खाता या मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन पहचान सिद्ध करने की समस्या का समाधान करने के लिए हुआ था विकास और प्रगति के द्वार कई लोगों के लिए बंद है इसका एक मुख्य कारण है कि वह अपनी पहचान सिद्ध करने में असमर्थ है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के गठन के मुख्य उद्देश्य हैं ऐसे निवासियों को शामिल करना जिनके पास कोई पहचान प्रमाण नहीं है लोगों को उन सुविधाओं से जोड़ना जिनके लिए पहचान साबित करना जरूरी है इसके साथ मौजूदा पहचान डाटाबेस जैसे वोटर लिस्ट राशन कार्ड बी परिवार सूची इत्यादि से डुप्लीकेट या गलत रिकॉर्ड निकालना आधार क्या है और ये कैसे सुलझाएगा पहचान सिद्ध करने की समस्या तो क्या है ये यू या आधार भारत सरकार द्वारा जारी 12 अंकों का एक विशिष्ट पहचान नंबर जो आपकी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आपका नाम पता लिंग और जन्म तिथि तथा आपकी शारीरिक विशेषताएं या बायोमेट्रिक जानकारी जैसे आपके चेहरे की फोटो आपके आंखों की पुतलियों की फोटो और दसों उंगलियों के निशान लेकर आपको दिया जाएगा आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से होगा आपका पहचान पंजीकरण और आपको मिलेगा 12 अंकों का अनोखा नंबर आधार भविष्य में आधार बनेगा सेवाओं और सुविधाओं को पाने का आधार क्योंकि एक व्यक्ति को एक ही आधार पहचान प्रमाण मिलता है और इस प्रमाण की नकल नहीं हो सकती इस प्रमाण से आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप वही व्यक्ति हैं जो आप होने का दावा कर रहे हैं आधार नंबर प्रत्येक निवासी को दिया जाएगा बच्चे बूढ़े भारत के हर निवासी को यह नंबर निशुल्क है और इसे प्राप्त करने के लिए किसी को भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है देश भर में मान्य आधार प्रमाण एक ऐसी ठोस पहचान है जो आपके साथ आजीवन रहेगी ऐसा नहीं होगा कि अन्य पहचान पत्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आधार आपका सबसे मजबूत पहचान प्रमाण बन जाएगा आधार के फायदे नंबर एक फायदे अनेक आधार आपको देश भर में दिलाएगा अवसर अब तक पहचान एक तरह से सीमित है आपके मौजूदा निवास स्थान तक आधार एक तरह का बुनियादी ढांचा है एक साधन है सेवाओं को उनके असली हकदारों से मिलाने का आम आदमी को उसके अधिकारों से जोड़ने का यह सुनिश्चित करने का कि आपकी उपलब्धियों का लाभ किसी और को ना मिले सेवाएं जैसे राशन स्वास्थ्य सेवाएं पेंशन रोजगार आधार से जुड़ जाएंगी और आपको उनका लाभ उठाने में आसानी होगी सुविधाएं जैसे बैंक खाता और मोबाइल कनेक्शन लेने में आसानी होगी जब भी पहचान सिद्ध करने की हो बात आधार देगा आपका साथ आधार पंजीकरण प्रक्रिया आपके राज्य में आधार पंजीकरण पंचायत घरों स्थानीय निकाय एवं अन्य सरकारी दफ्तरों में होगा नमस्कार आधार पंजीकरण केंद्र में आपका स्वागत है आपको एक पक्की पहचान देने वाला यह एक अनोखा आधार प्रमाण देश भर में मान्य होगा और आपको ढेरों सुविधाओं को पाना आसान करेगा पहले कदम में आपको आधार फॉर्म भरना होगा अपने आधार फॉर्म को भरते समय सभी जरूरी जानकारी ध्यान से भरें, जैसे नाम जन्म तिथि लिंग और पता इसके बाद आपको पूरी तरह से भरा हुआ फॉर्म अपने निवास और पहचान प्रमाण पत्रों के साथ आधार अधिकारी को दिखाना होगा आप इन प्रमाण पत्रों को आधार फॉर्म के साथ लगा सकते हैं राशन कार्ड आवास प्रमाण पत्र मतदाता पहचान प्रमाण पत्र ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड आदि प्रमाण पत्रों के न होने पर आपको अपनी पहचान आधार पहचानकर्ता से करवानी होगी पहचानकर्ता का पंजीकरण होना अनिवार्य है 
आधार पहचान करता वही व्यक्ति बन सकता है जिसका खुद का आधार पंजीकरण हो चुका है आपके आधार पहचान करता जिला कलेक्टर जिला परिषद के अधिकारी पंचायत सरपंच या प्रधान वार्ड पंच पंचायत सचिव या सहायक पटवारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता राज्य सरकार या जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त एनजीओ या स्वयं सहायता समूह के अधिकारी बन सकते हैं तो लीजिए आधार प्रमाण पाने की ओर आपका पहला कदम हुआ पूरा आइए बढ़ते हैं दूसरे कदम की ओर दूसरे कदम में आपके शारीरिक हस्ताक्षर या बायोमीट्रिक जानकारी ली जाएगी आधुनिक तकनीक से लिए गए चिन्ह आपकी पहचान को पक्का करते हैं शारीरिक चिन्ह कुछ इस तरह से लिए जाएंगे चलिए देखें कैसे सबसे पहले आपके चेहरे की फोटो खींची जाएगी उसके बाद आंखों की फोटो ली जाएगी यह बहुत सुरक्षित और आसान है इससे आपकी आंखों को कोई भी नुकसान नहीं होगा और फिर आपकी दसों उंगलियों के निशान लिए जाएंगे यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा दी गई जानकारी कंप्यूटर में ठीक से भर ली गई है तीसरे कदम में आप आधार अधिकारी से प्राप्ति रसीद मांगे जिससे आपके पास इस प्रक्रिया को पूरा करने का प्रमाण हो बस हो गया देखिए कितना आसान था पर अब आप पूछेंगे आधार नंबर तो मिला नहीं हाँ हाँ परेशान होने की बात नहीं क्योंकि आधार नंबर डाक द्वारा आपके दिए गए पते पर कुछ ही हफ्तों में पहुंच जाएगा अब होगा हर काम आसान मिल गया जो आधार प्रमाण चलिए एक बार आधार पंजीकरण की प्रक्रिया को फिर से दोहरा लें अपनी पहचान और आवास प्रमाण या पहचान करता के साथ आधार केंद्र आए फॉर्म को ध्यान से भरें या आधार अधिकारी से भरवाएं भरा हुआ फॉर्म अपने प्रमाण पत्रों के साथ जांच लें या उसकी जांच करवाएं अपने चेहरे की फोटो खिंचवाएं अपनी आंखों की पुतलियों की फोटो खिंचवाएं अपनी दसों उंगलियों के निशान दें यह सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा दी गई जानकारी कंप्यूटर में ठीक से भर ली गई है आधार अधिकारी से अपनी प्राप्ति रसीद लें आपका आधार नंबर डाक द्वारा आपके दिए गए पते पर कुछ ही हफ्तों में पहुंच जाएगा आधार नंबर पाने में पहचानकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका पहचानकर्ता व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आधार नंबर के लिए उन लोगों का पंजीकरण करवाना है जिन तक पहुंचना कठिन है और जो पहचान प्रमाण और आवास प्रमाण प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो ऐसी परिस्थितियों में जिनमें निवासी पहचान और आवास प्रमाण देने में समर्थ नहीं हो पहचानकर्ता द्वारा उनका आधार नंबर पाने के लिए परिचय कराया जा सकता है अपना आधार पंजीकरण करवाने के बाद आप अपने क्षेत्र के उन लोगों का भी पंजीकरण करवा सकते हैं जो आपके परिचित हैं, लेकिन उनके पास कोई भी आवास या पहचान प्रमाण नहीं है पहचानकर्ता व्यवस्था के उद्देश्य प्रत्येक निवासी को जिसके पास पहचान और पते का कोई दस्तावेज प्रमाण नहीं है उसकी पहचान और पते की पुष्टि करवाना प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र के कई पहचानकर्ता की उपलब्धता सुनिश्चित करना ताकि एक पहचानकर्ता द्वारा निवासियों को परेशान नहीं किया जा सके और पहचानकर्ता नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के लोग शामिल हों यह सुनिश्चित करना कि पंजीकरण करवाने वाले पहचानकर्ता द्वारा मना नहीं किए जा सके और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि पहचानकर्ताओं ने पहचानकर्ता बनने से पहले अपना आधार नंबर पा लिया है इसके अलावा पहचानकर्ता को आवासियों तक आसानी से पहुंचने में सक्षम होना चाहिए पहचानकर्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और पहचानकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए पहचानकर्ता कौन बन सकता है सरकारी पदाधिकारी जैसे निर्वाचित स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि पंचायत प्रधान और सदस्य ब्लॉक समिति और जिला परिषद के सदस्य शहरी स्थानीय निकाय के सदस्य इत्यादि अन्य एजेंसियों के प्रतिनिधि जैसे बैंक नागरिक सोसाइटी समूह गांव के अध्यापक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 
आशा कार्यकर्ता डाकिए इत्यादि पहचानकर्ताओं की बाधाएं आधार पहचानकर्ता इस बात का ध्यान दें कि जिस निवासी का प्रस्ताव वे करते हैं वे उनकी पहचान और पते की पुष्टि करते हैं पहचानकर्ता को केवल उन्हीं निवासियों का परिचय करना चाहिए जिनके पास पहचान और पते का दस्तावेजी प्रमाण नहीं है पहचानकर्ता इसके लिए बाध्य नहीं है कि वे उन सभी का परिचय करवाएं जो उनसे संपर्क करते हैं पहचानकर्ता निवासियों का परिचय कराने के लिए कोई प्रभार नहीं लगा सकते यूँ तो पहचानकर्ता जिस व्यक्ति का आधार नंबर के लिए परिचय करवाते हैं उसके भविष्य के व्यवहार और गतिविधियों के लिए जिम्मेदार नहीं है लेकिन पहचानकर्ता को दोषी ठहराया जा सकता है यदि पहचानकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति से साठ काट कर लेता है जो पंजीकरण के समय किसी अन्य जीवित या मृत व्यक्ति के नाम से अपना पंजीकरण कराता है पहचानकर्ता किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत सूचना में बदलाव करके उनकी पहचान लेने में आधार लेने वाले की जानबूझकर सहायता करता है या झूठी बायोमेट्रिक सूचना मुहैया कराने के लिए उनके साथ मिल जाता है आधार संबंधित अधिक जानकारी के लिए दिए गए निःशुल्क नंबर एक आठ शून्य शून्य एक आठ शून्य एक नौ चार सात आरोप संपर्क करें या फिर ईमेल करें